హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు దేవేంద్ర మీరు చూస్తున్నారు డెవలపర్ దేవేంద్ర ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం ఏం తెలుసుకుందాం అంటే ఏపీఐ అంటే ఏంటి తెలుసుకుందాం మనం చాలా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినా కానీ చాలా జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ చూసినా కానీ ఫ్రెషర్స్కైనా సీనియర్స్కైనా వాళ్ళు ఫస్ట్ మెన్షన్ చేసే బేసిక్ బేసిక్ స్కిల్ ఏంటంటే మీకు ఏపీఐ తెలుసు ఉండాలని చెప్పి అసలు ఏంటి ఏపీఐ ఫ్రంట్ ఎండ్ తెలుసు బ్యాక్ ఎండ్ తెలుసు పైతాన్ తెలుసు సి ప్రోగ్రామింగ్ తెలుసు ఏపీఐ అనేది ఏమన్నా టెక్నాలజీయా లేకపోతే ఏదైనా లాంగ్వేజా లేకపోతే ఏదైనా ఫ్రేమ్వర్కా సో ఈ వీడియోలో మీకు అన్ని డౌట్స్ క్లియర్ చేసేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఏపీఐ అంటే ముందుగా మనం చూసుకుంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ సో ఈ నేమింగ్లోనే మనకి మీనింగ్ అయితే ఉంది అనమాట మనకి జనరల్గా ఫోన్స్లో మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్పి యూఐ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఏంటంటే మన ఫోన్లో ఉన్న హార్డ్వేర్కి మన ఫోన్లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్కి మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట మనకి యాప్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా దాన్ని మన యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం మన ఓఎస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఏం చేస్తుందంటే మన హార్డ్వేర్ని మనకి కావాల్సిన విధంగా మనం ఉపయోగించుకునేలాగా ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ ఇంటర్ఫేస్ అనే మీనింగ్ మీకు క్లియర్ అయింది కదా సో అలాగే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ సో ఇక్కడ కూడా ఇంటర్ఫేస్ కామన్గా ఉంది బట్ వాట్ అబౌట్ అప్లికేషన్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మన దగ్గర ఒక వెదర్ యాప్ ఉంది అనుకోండి ఆల్స్ మన దగ్గర ఒక రిజల్ట్స్ యాప్ ఉంది మనకి ఎప్పుడైనా ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అవ్వగానే మనకు రిజల్ట్స్ కావాలి ఈ రిజల్ట్స్ కావాలనేది ఏంటంటే ఒక అప్లికేషన్ మనం ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని యాప్లో రిజల్ట్స్ చెక్ చేసుకుంటాం బట్ ఈ రిజల్ట్స్ చెక్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఈ రిజల్ట్స్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలంటే వెనక మళ్ళీ ప్రోగ్రామింగ్ ఉండాలి గాటెడ్ కదా ఈ రిజల్ట్స్ అనేది మనకి అప్లికేషన్ అనుకుంటే మనకి వెనక మళ్ళీ ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ మధ్యలో ఉండేది ఇంటర్ఫేస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ మేనేజర్ బిట్వీన్ అప్లికేషన్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ మన హ్యాండ్లో ఉండే ఏదైతే యాప్ ఉంటుందో మన మొబైల్లో ఉండే అప్లికేషన్స్ అవన్నీ బ్యాక్ ఎండ్ మీద రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ బ్యాక్ ఎండ్కి ఫ్రంట్ ఎండ్కి మధ్యలో ఉండే కమ్యూనికే కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ బోత్ బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ విల్ బి మేడ్ త్రూ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అర్థమైంది కదా క్లియర్గా నథింగ్ బట్ ఏదైనా ఇది ఒక మీడియేటర్ బిట్వీన్ టూ ఇండిపెండెంట్ సర్వీసెస్ బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అనేవి టూ ఇండిపెండెంట్ సర్వీసెస్ వీటి మధ్యలో ఈ ఇంటర్ఫేస్ అనేది అయితే ఉంటుంది ఓకే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది అయిపోయింది బట్ రియాలిటీలో ఎలా వర్క్ అవుతుంది సో కంపెనీస్ మనకి అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చి ఉండాలి అంటున్నారు ఎలా నేర్చుకోవాలంటే మనకి అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఒక టెక్నాలజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పైథాన్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ లాజిక్ ఎలాగైతే ఉంటుందో ఈ ఏపీఐ అనేది ఒక టెక్నాలజీ మనం ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినా ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ వెళ్ళినా ఈ ఏపీఐ అనేది అయితే మారదు మనకి ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి కదా హెచ్టీటీపీఎస్ హెచ్టీటీపీ అని ఆ ప్రోటోకాల్స్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో మనకి ఇది ఏ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్పి ఏపీఐకి ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రోటోకాల్స్లో ఉన్న మెథడ్సే పోస్ట్ గెట్ పుట్ డిలెట్ అని చెప్పి రైట్ సైడ్లో పెట్టాను కదా వాటిని పక్కన పెడితే ఇంకా ఇంకా బేసిక్ వెళ్తాం ఇంకా బేసిక్ అర్థమయ్యేలాగా మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను సో మనకి తెలిసిన వరకు ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అనేది మనకు తెలుసు ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అని చెప్పి మనకి టూ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయని తెలుసు జనరల్గా బ్యాక్ ఎండ్లో మనం ఏదైనా పైతాన్ ఉపయోగి చేస్తాం ఫ్రంట్ ఎండ్లో జావా స్క్రిప్ట్ ఉపయోగి చేస్తాము హెచ్టీఎంఎల్ సేషన్స్ ఉంటాయి సో మరి ఈ టూ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఎలా కమ్యూనికేషన్ చేసుకుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రంట్ ఎండ్కి వచ్చి ఒక రిజ ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్కి మన రిజల్ట్స్ తెలుసుకోవాలంటే మన బ్యాక్ ఎండ్ పైతాన్లో మనకు ఒక డేటాబేస్ ఉంది డేటాబేస్లో మనకు క్వేరీస్ ఉన్నాయి నెంబర్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్కి వెళ్ళాలంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలంటే ఈ మధ్యలో ఉండేది మనకి అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అర్థమైంది కదా సో మనకి పైతాన్లో జనరల్గా బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఏమేమి అయితే ఉంటాయంటే జాంగో ఫ్లాస్క్ ఫ్లాస్క్ ఉంటుంది ఫాస్ట్ ఏపీఐ అని చెప్పి కొత్తగా ఇది ఒక టెక్నాలజీ అయితే వచ్చింది ఇది ఫ్రేమ్వర్క్ అయితే వచ్చింది సో మనకి బ్యాక్ ఎండ్లో అయితే జాంగో ఫ్లాస్క్ ఏపీఐ అని చెప్పి ఈ త్రీ టెక్నాలజీస్ అయితే మనకి ఉన్నాయి అలాగే ఫ్రంట్ ఎండ్లో జావా స్క్రిప్ట్ రియాక్ట్ హెచ్టీఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ వాడి ఫ్రంట్ ఎండ్ కూడా ట్రాక్ చేయొచ్చు బట్ మనకి కాన్సెప్ట్ మెయిన్లో ఏంటంటే ఈ ఏపీఎస్ గురించి కదా సో ఈ 
వాళ్ళు వాడే ఏపీఐ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంకా హై లెవెల్ ఉంటుంది మనం వాడే ఏపీఐ ఎలాగంటే సాఫ్ట్వేర్ లెవెల్స్ బిట్వీన్ సర్వి సర్వర్స్ బట్ వాళ్ళు వాడేది ఏంటంటే హై మనకి అక్కడ ఏమవుతుందంటే లో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎందుకంటే చాలా డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి కదా బట్ అలాంటి చోట కూడా ఒక ఏపీఐ లాంటి ఇంటర్ఫేసింగ్ మాడ్యూల్ అయితే ఉంటుంది మీకు ఎగ్జాంపుల్కి అయితే చెప్తున్నాను మీకు అర్థమైంది కదా సో ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ అనేది జేసన్ మనకి జనరల్గా తెలిసినట్టయితే దీన్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ అని కూడా అంటాం మన జావా స్క్రిప్ట్ వాటిల్లో దీంట్లో అలాగే ఉంటుంది అంటే మనకి కీ అని చెప్పి దానికి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది సో కీ అండ్ వాల్యూ అని చెప్పి టూ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అర్థమైంది కదా సో బేసిక్గా చెప్పాలంటే కీ వాల్యూ సో ఈ నోటేషన్లో ఏదైతే ఉంటుందో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది మనకి ఫ్రా బ్యాక్ ఎండ్కి ఫ్రంట్ ఎండ్కి ఫ్రంట్ ఎండ్కి బ్యాక్ ఎండ్కి జరుగుద్ది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఈ క్రెడ్ అనే ఫంక్షనాలిటీస్ బాగా హైలైట్ చేశాను అండ్ వాట్ ఈస్ క్రెడ్ క్రెడ్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనం రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి రిజల్ట్స్ వస్తే ముందు రిజల్ట్స్ మనం క్రియేట్ చేయాలి దానికి మనం క్రియేట్ అంటాం రీడ్ అప్డేట్ డిలీట్ ఈ ఫోర్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి ఏపీఐలో మినిమం మస్ట్ ఈ ఫోర్ ఫంక్షనాలిటీస్ రాకపోతే మీకు ఏపీఐ అనేది రాదని అనుకోవాలి అర్థమైంది కదా సో ఏ మన ఏ ఏపీఐ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ వెళ్ళినా ఏ టెక్నాలజీకి వెళ్ళినా కానీ ఏపీఐలో మినిమం ఫోర్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి అదే పోస్ట్ గెట్ పుట్ డిలీట్ వీటికి పోస్ట్ క్రియేట్ అంటాము గెట్ క్రియేట్ అంటాము పుట్కి అప్డేట్ అంటాము డిలీట్కి డిలీట్ అంటాము సో జనరల్గా పోస్ట్ గెట్ పుట్లో ఏమవుతుందంటే పోస్ట్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కొత్తగా స్టూడెంట్ యాడ్ అయ్యాడు మన క్లాస్లో ఆ స్టూడెంట్ని మనం రిజిస్టర్లో ఎంటర్ చేయాలి సో ఈ స్టూడెంట్ని మనం పోస్ట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఒక స్టూడెంట్ వచ్చి తన మార్క్స్ అడుగుతున్నాడు తన మార్క్స్ మనం తెలుసుకోవాలంటే తన మార్క్స్ మనం రీడ్ చేయాలి కాబట్టి మార్క్స్ అప్డేట్ అయినాయి ఇంకో స్టూడెంట్ వచ్చి ఏమంటున్నాడు అంటే లైక్ నా మార్క్స్ అనేవి మీరు చాలా తప్పేశారు మార్క్స్ నాకు అప్డేట్ చేయండి అని చెప్తే అవును నిజంగానే మనం తప్పేసాం ఇప్పుడు మనం డేటా బేస్లో అప్డేట్ చేయాలి సో అప్డేట్ చేయాలంటే మనకి ఇప్పుడు అనే రిక్వెస్ట్ వాడతాము ఈ డిలీట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది మనం డిలీట్ చేయడానికి వాడతాం ఎంట్రీ ఈ ఫోర్ ఇట్ని ఏమంటాం అంటే మనం హెచ్టీపీఎస్ మెథడ్స్ అంటాము అర్థమైంది కదా ఈ ఫోర్ మెథడ్స్ అనేవి మనకి చాలా మెయిన్ మీరు అడగచ్చు ఏపీ అంటున్నారు బాగానే ఉంది బట్ ఏ టెక్నాలజీ ఏ పై ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకుని మేము దీన్ని ఉపయోగిస్తే బాగుంటుంది అంటారు మీరు పైతాన్ అన్న నేర్చుకోవచ్చు లేకపోతే జావాలో స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది ఇంకోటి ఉంటుంది ఈ టూ టెక్ ఈ టూ టెక్నాలజీస్లో ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు అర్థమైంది కదా బేసిక్గా నేను చాలా మందిని అడ్వైజ్ చేసేది ఏంటంటే పైతాన్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే కనుక మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నేర్చుకోవడానికి వాట్ ఈస్ వాట్ అని చెప్పి బట్ వన్స్ మీరు ఎంఎన్సీస్కి వెళ్తే కనుక జావా స్ప్రింగ్ బేస్డ్ స్ప్రింగ్ బోర్డ్ అనేది ఎక్కువగా ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో వాడుతున్నారు బట్ మనం మెషిన్ లెర్నింగ్ డేటా సైన్స్ వైపుకి వస్తే కనుక పక్కాగా పైతాన్ అయితే ఉంటుంది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నారు ఏపీఐ అనేది ఏంటంటే నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ ప్రోటోకాల్ ఇంటర్ఫేస్ మీరు ఇక్కడ చూసారు కదా మనకి ఇక్కడ ఎన్ యూజర్స్ మన ఇక్కడ ఎన్ యూజర్స్ ఉంటారు బ్రౌజర్ ఏదైతే ఉంటుందో మధ్యలో మనకి ఏపీఐ ఉంది నేను చెప్పాను కదా సో బ్యాక్ అండ్ వెబ్ సర్వర్స్ అండ్ డేటా బేస్ ఉంటుంది ఈ డేటా బేస్లో ఉన్న కంటెంట్ని మనం ఏదైతే మొబైల్ యాప్స్ చేస్తున్నామో లేదా డెస్క్టాప్ యాప్స్ చేస్తున్నామో వాటి మధ్యకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి డేటాని వాడేది మన ఏపీఐ అప్లికేషన్ ప్రో ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆస్కి వాట్ ఈస్ ఏపీఐ ఐ హోప్ మీరు ఇప్పుడు చెప్పగల చెప్పగలరని అనుకుంటున్నాను అందరికీ సో అదే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఏపీఐ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం కదా సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ డోంట్ ఫర్ గట్ టు క్లిక్ ఆన్ ది బెల్